Oggi prepariamo la crostata di fragole senza uova. Questi sono gli ingredienti. Pasta frolla senza uova che io ho preparato in precedenza, fatto riposare in frigorifero per almeno due ore. Fragole, panna per dolci, zucchero, fecola di patate, ricotta di menta, marmellata di albicocche e una teglia da crostata. Per prima cosa andiamo a foderare la teglia da crostata con la pasta frolla senza uova. Nel frattempo andiamo ad accendere il forno in modo che avremo la temperatura ideale al momento di cuocere la crostata. Regolate il forno in modalità statico a 180 gradi. Ora andiamo a foderare la teglia. Se la pasta frolla senza uova è ancora dura, lavoratela un poco con le mani fin quando non si ammorbidisce al punto giusto per essere spianata con il mattarello. Passate la pasta frolla ad uno spessore di circa 3 mm. Ora andiamo a stendere la pasta frolla nella nostra teglia da costata. Mettiamo un leggero spolvero di farina. Facciamo aderire bene la pasta frolla al fondo della teglia, allentandola nella parte esterna della teglia stessa. Se eh, qui è rimasta corta non facciamo altro che tagliare una parte dove è in eccesso e andiamo a riattaccare. Una volta eh, foderata tutta la teglia andiamo a togliere la parte in eccesso con, eh, con una lama. Aggiungiamo lo zucchero e la fecola di patate. Quindi andiamo ad amalgamare il tutto. Quando il composto è amalgamato andiamo ad aggiungere la panna per dolci. il composto va frustato finché non inizia a sodare come potete vedere il composto si è addensato quindi lo vado a mettere nella teglia il composto in tutta la teglia e una volta distribuito in tutta la teglia basta muovere un pochino la teglia stessa e il composto ci diverrà da sotto a questo punto possiamo infornare dopo 35 minuti la crostata è cotta ora prima di procedere lasciamo raffreddare bene Ora che la crostata si è raffreddata, andiamo a girarla e appoggiarla sul nostro piatto da 
la porta ora andiamo a spalmare con della marmellata di peschio o albicocche bisogna lasciare il minimo indispensabile per far attaccare le fragole una volta spalmata la marmellata possiamo iniziare la composizione di fragole dopo aver lavato le fragole vado a decorare la torta Ora che ho concluso il primo giro esterno mettendo le fragole rivolte verso il basso così da far vedere la parte, la parte esterna delle fragole stesse, vado a fare il secondo giro eh, mettendo le fragole in modo che si, vede, che si veda la parte interna, in modo da creare una differenza di colori. la composizione di fragole è completa la posata di fragole senza uova è pronta